Хурметы достар. Приветствуем вас, дорогие телезрители. Эфирде Балар Ньюс. Бүгін сиденьмен бірге Руслан, және мен Айдана. В сегодняшнем выпуске вы увидите, как выпускники отметили окончание школы. Ал қала тұрғынары арт площадка деген шарыға қатысқан екен. А как проходили эти и другие интереснейшие события нашего города, смотрите далее в нашей программе. Как вы думаете, друзья, какое самое важное событие прошло на этой неделе? Руслан, Булшара не имеет байланса? Это новость связана с окончанием школы. Хм, сонгу гоу рау этты, угурзар емдихандам тапсырды. Он да он не екен. Это же выпускной. Для выпускников прошла торжественная церемония вручения, где отличников учебы поздравил сам Аким города. О, курмедер горсит екши? Жақында қаламызда барлық жастылектердің мектеп ұясынан ұшу рәсімі өтті. Оған арнайы концерт иындастырылып, қаламыздың әкімі есімов Ахметжан Смағылылының марапаттау салтанаты өткізілді. Түртінші жылы республика бойынша жастылектер саны жеті мұннан аса болды. Оның үштен бір бөлігі Алматы қаласына тиесілі. Аудандарындағы мектептердің дарынды жастылектерінің ата аталды. Олардың арасында ұлттық бірінға тестілеудің ең жоғары 125 ұпайға иеленген түліктерге республикалық және халқаралық олимпиада мен ғылыми жоба жемін паздарына гранттар ұсынылып, және алтын белгі егерлері де марапатталды. Көптеген жастылектердің мектеп бітіруіндегі сезімі сипаттауға қиын болды. Ал кейбір жастылектердің бақыты қойнына сеймады. Алтын белгі және грант егерлері өз ата-анасы мен ұстаздарына шексіз ризашылдығын білдірді. Және 2015 жылғы жас тілектерге арнап айтар сөзі де болды. Сана Жумабаева, Нургали Ешей, Баалар Ньюс. А как думаете, что делали ребята после вот этого выпускного? Арине Баалар каникула шықты. Нет, не совсем так. У них был еще один выпускной вечер. Нет, так время? Да, выпускники прощались с родной школой, учителями. Для них этот день запомнится надолго. А давайте посмотрим, как прошел этот вечер. На этой неделе все одиннадцатиклассники сделали шаг в новую и интересную жизнь. Попрошавшись от своей родной школы, они отправились покорять новые вершины. Теперь их ждет университет. Тут впереди нас вузы, деканы, факультеты. Но мы еще немного побудем в школе этой. 
каждой школе выпускной имеет свою тематику. В одной из школ Трусильского района выпускной бал проходил как в сказке. Сегодня во дворце знаний состоится выпускной бал. Самый важный и ответственный. И, к сожалению, последний для одиннадцатиклассников в этой школе. Ну что же, поприсутствуем и мы. В этой сказке два отца, два короля хотели поженить своих детей. Ведь в одном королевстве были лишь дочки, а в другом сыновья. Много у царя забот, но одна его гнетет. Всех других важнее забота. Будет замуж за кого-то, каждый год надо выдавать. И все бы хорошо, но принцессам не нужны необразованные мужья. А потому они вместе с ними отправляются за знаниями. Дочь, эй, не горячитесь, не гоните, не злитесь. Мы дадим им всем задание завершить образование и отправить из дворца на учебу мудреца. Но куда же им идти, спросите Получите вы. Для добрый, этого да. у них есть карта. Ничего не понятно. Кто же умеет читать карты? Я знаю, карты прочитают наши учителя, ведь они уверенно ведут сказочную школу знаний. Без прошлого нет будущего. И поэтому они отправились к самому началу, первый класс. А помогли им этом самые маленькие путешественники, у которых еще впереди 10 лет. Принимаем эстафету у великого 11 класса. Клянемся прибегать в школу к первому уроку с горящими от любопытства глазами. С первых дней во Дворце Знаний до самого последнего школьного дня вместе с ними были учителя, которые помогали им в трудные минуты и устанавливали фундамент к их взрослой жизни. Вот и на выпускном вечере они были вместе со своими детками. Пусть каждый из вас станет царевич и, и верно им прекрасно. Каждый из выпускников особенный. И в каждом есть то, чего нет других. И поэтому всем были вручены грамоты за победу в определенных номинациях. Если вам дам талант листать, не надо в землю его зарывать. Награждается Сизова Ирина. Конечно же, главным на выпускном балу было вручение аттестата. Исхакову Русману Икрамовичу. Школа осталась позади. Здесь было все. Радость за полученные пятерки и слезы за ненавистные двойки. Первая любовь и первая ссора. В общем, разные, но очень важные эмоции в жизни каждого. Скажите, какие эмоции вы испытываете? Я не знаю, это было реально классно. Мы наконец-то прошел у нас выпускной и, не знаю, со слезами на глазах, на глазах мы ходим из нашей любимой школы. Встал и зал, когда мы пели финальную песню, я расплакалась. Вообще, прям, меня прям, не знаю, переполнили эмоции. Вообще классно, да. Я вам желаю всем, кто еще будет заканчивать... Пусть все мечты исполняются, не, не ошибитесь с выбором профессии. Хочется начать все заново, все сначала. Какие эмоции вы испытываете? Спасибо большое, вообще супер выпускной, классно все было. Спасибо. Хорошо и весело. Ну что же, мы пожелаем удачи нашим выпускникам в добрый путь. Ну а с вами была Алина Бесимбаева, Баллар Ньюс. Близими Руслан. Кибер балалар каникулы шығып, жазғы демалыстарын қызықты өткізіп жүр. Ал жаз түліктер мектеп бітіру кешіне дайындалды. Ал баста ұрсыны бұқыштары бір олимпиадаға қатысқан екен. А что это за олимпиада? Да еще и на каникулах. Бұл жай жарысы емес. Ол республикалық тенге де өткен математикалық олимпиада. Олай болса, толғырақ біздің тілшілерімізден білейк. Я білейк. Для одаренных детей нашего города прошел республиканский математический турнир «Бастау». Этот турнир проходит уже седьмой раз. В нем принимают участие учащиеся вторых-четвертых классов. Мы много экспериментировали, в предыдущие годы формат был другой, но всегда была единая цель. Единая цель – научить учащихся полноценно излагать свои мысли, писать полноценное решение. Это такой сложный вопрос, особенно в младших классах, второй, третий, четвертый класс, они могут догадаться, но не могут это выразить, не могут это сказать, это сложно. В этот раз собралось 43 команды. Юные математики приехали на этот турнир со всех уголков Казахстана, чтобы победить. Я очень рад, что я участвую на таком конкурсе по математике, по логике. Мне нравится. Я хочу показать, насколько я умна. Хочу доказать. 
Это турнир для меня, знаете, очень многое. Это, во-первых, одно достижение, что я сюда попала, а второе, я хочу получить награду за свои старания. Мин бұл жерге өзімнің білімімді дәлелеуге келдім. Яны өзімді сына көрмекпін. Мен математика сабаға жақсы көремін. Мақсатым өзім білімді көрсеті және тек жеңіске жетіп. В честь открытия этого мероприятия проводился концерт. Детишки красиво пели и танцевали, и в зале их поддерживали громкими аплодисментами родители и жюри. Этот турнир проводится с целью выявления, поддержки и развития для одаренных детей с ярко выраженными математическими способностями. Руководители команды и члены жюри рассказали, как важна эта Олимпиада для детей. Этот конкурс один из важных конкурсов для нас, потому что мы в конце года, именно в этот период, хотим показать, какие знания дети получили, как они могут работать в команде. И, естественно, мы все надеемся, что уедем с победой. Я очень рада, что мы здесь, потому как на самом деле это Олимпиада, это большая школа для наших детей. Они, они участвуют в ней, развиваются, получают определенные навыки, показывают свои знания. Окончание этой Олимпиады состоялось 19 июня. На церемонии закрытия самые талантливые и одаренные школьники были награждены дипломами и ценными подарками. Анна Божененко, Балавар Ньюс. Не на работу, Руслан. А, ну да, тебя же не было. Кайда? На арт-площадке. Арт-площадка у не. Это уникальное событие. Оно будет проходить в нашем городе в течение всего лета. А жители могут проводить свои выходные с пользой и удовольствием. Енду циныкты. Он да кореми дири курситей, был шаратурал. Я, куринздер. Здравствуйте, с вами Анна Божененко. Сейчас мы находимся на арт-площадке. Здесь мы очень весело, здесь прекрасно, потому что дети выступают. Здесь сейчас вся наша дыхала. Всем мы, Балавар Ньюс, очень весело. Смотрите сейчас. Вот и отгремели первые арт-площадки. На прошлой неделе по всему городу прошло главное событие лета под слоганом «Алматы – творческий город». Жители могли провести жаркие выходные в трех районах, выбрав одну из трех тематических секций – кино, музыка или художественное искусство. Под открытым небом проводились концертная программа, мастер-классы, интересные игры и различные конкурсы. Громкая живая музыка не оставила равнодушным участников. Они танцевали и пели. Это мероприятие для каждого жителя. На нем присутствовали и взрослые, и дети. Многих из них привлекла громкая музыка, и они были в восторге от арт-площадки. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Ася. Ты в первый раз на арт-площадке? Да, я проходила мимо и услышала всякие звуки. И зашла в этот, пришла и красный концерт. А как твои впечатления от выступлений? Отлично. В концертной программе выступали не только профессиональные коллективы, но и юные корреспонденты программы «Балалар Ньюс», детский театр «Улыбка», а также другие. Наш театр детский, музыкальный театр «Улыбка», уже выступили совсем маленькие детки, сейчас вот готовится выступать старшая группа. Ну, конечно, так здорово, что проводятся подобные мероприятия для детей, когда дети могут раскрывать свое творчество. Вот. Нас пригласили на это мероприятие, мы с удовольствием согласились, так как ну, на самом деле здорово, когда вот дети принимают участие и могут прийти и отдохнуть на подобном мероприятии. А скажите, как ваше настроение сегодня? Отличные, шикарные. Что вам больше всего понравилось в этом мероприятии? Все. Все. Да, 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 точно. Все. Очень весело, задорно. Чем ты занимаешься? Я пою. Я занимаюсь актерским мастерством. У нас есть сальфетжа и еще мы танцуем. Спой какую-нибудь песенку. Я спою песенку на большом воздушном шаре. Давай. Мы с тобой возьмем. Побольше, чтобы дольше быть поближе к метео. Мы с тобой возьмем мешков с песком побольше. Спросим их на пляже южных берегов. 
На арт-площадке проводились ярмарки и акции. Детишкам рисовали красивые рисунки на щечках. В итоге изумнительное событие завоевало сердца жителей города. Как вам мероприятие? Ну, веселое, хорошее, творческое, поднимающее настроение, лето. И дети с удовольствием выступают, и все мы с удовольствием смотрим эту программу. Как тебе арт-площадка? Понравилась? Понравилась. Что больше всего тебе понравилось? Мне понравилось выступление. А ты выступал? Да. В течение всего лета горожане...